హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలని మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాన్ని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ టాపిక్ పేరే స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ మరి దీని గురించి మనందరికీ ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పెర్మిట్ మాస్టర్ పార్వతీదేవి గారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ మ్యామ్ వెల్కమ్ అండి సో మాకు ముందుగా మీ గురించి అసలు మీరు ధ్యానంలోకి ఎట్లా వచ్చారు మాకు చెప్తారా ధ్యానంలో నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఇందిరా గారు ఉన్నారు ఆవిడ మమ్మల్ని ధ్యానం అనే పేరు కూడా చెప్పకుండా ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ చేశారనమాట మేము ఇక్కడ ధ్యానంలోకి ఎంటర్ అయింది మాత్రము బుద్ధ పౌర్ణమి రోజున టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నేను మా పిల్లలిద్దరు మేము ముగ్గురం కలిసి ఇక్కడ ఒక తను ఒక ట్రెక్కింగ్ మోడ్లో తీసుకొచ్చారు ఇంకా మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది ధ్యాన కేంద్రం అని ధ్యానం అని అలా తెలుసుకున్నా అనమాట నాకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లోనే బాగా డ్యాన్స్ చేయడము మళ్ళీ అందరితో మాట్లాడడము అందరిని పరిచయం చేసుకోవడం బాగా జరిగింది ఆఫ్టర్ ఏమైందంటే ఇంకా అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసి కూర్చోపెట్టారు అందరినీ కూర్చోబెట్టి ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టినప్పుడు నేను అందరినీ దిక్కులు చూస్తున్నాను ఇప్పటిదాకా బాగా ఎగిరారు బాగా మాట్లాడారు బాగా ఇంట్రడక్షన్స్ చేసుకున్నారు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఏమైంది వీళ్ళకి ఇలా కూర్చున్నారు అనుకున్నాను అయితే ఇలా కూర్చున్నారేంటి ఇలా కూర్చున్నారంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్జన్ భర్జన్లోనే ఉన్నాను అయితే అక్కడ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు ఆ వాలంటీర్స్ దూరం నుంచి గమనించి ఏం చేశారంటే వచ్చి మేడం మీరు కళ్ళు మూసుకొని సైలెంట్గా కూర్చోండి అని చెప్పారు చెప్తే నాకు కొంచెం మనసు హార్డ్ అయింది ఏంటి ఇట్లాగా అండి సరేలే చెప్పారు కదా కూర్చుందాన్ని కూర్చున్నాను ఆ కూర్చోవడమే తెలుసు మళ్ళీ లెగడమే తెలుసు మధ్యలో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టడం కానీ దాన్ని అబ్జర్వేషన్ కానీ ఎలాంటి సంవేదనలు కానీ నాలో అంటే ఎలాంటి ప్రకంపనలు కానీ అసలు ఎలాంటి ఆలోచనలు కానీ అసలు ఏమీ జరగలేదు అనమాట కంప్లీట్ సైలెన్స్ మెడిస మెడిటేషన్లోకి నేను వెళ్ళిపోయాను అలా కూర్చున్నాక కరెక్ట్గా ఫార్టీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత నన్ను ఒక ఆడ తట్టి లేపారు లేపంగానే నేను ఉలిక్కి పడి లేచాను లేచేసరికి ఏమైంది అని అంటే పదండి మనకి బస్ టైం అయింది వెళ్ళిపోదాం అని అన్నారు నేను ఇప్పటిదాకా చేసింది ఏంటి అనేది కూడా నాకు తెలియదు అనమాట ఆ తర్వాత తెలుసుకున్నాను మెడిటేషన్ అని అలా ఆవిడ నన్ను తట్టి లేపారు లేపంగానే ఇట్లా షేక్ అయిపోతూ ఏమైంది అని అడిగాను అడగంగానే మనకి బస్ టైం అవుతుంది వెళ్దాం పదండి అన్నారు అంటే అయ్యో ఇప్పటిదాకా ఒక మంచి దీంట్లో ఉన్నానే సరిపోనీలే అని లెగిసి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను అప్పటికీ తెలుసుకోలేకపోయిన నేను ధ్యానంలో ఉన్నాను అనే సంగతి ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ టూ డేస్ నాకు ఇక్కడ ఒక పెయిన్ ఉండేది అది ఇన్స్టెంట్గానే పెయిన్ వచ్చింది కానీ అదొక టూ త్రీ ఇయర్స్ పాటు పెయిన్ అలాగే నిలబడి ఉండింది చాలా పెయిన్ వచ్చేది ఇట్లా తిప్పడం కూడా కన్న కష్టంగా ఉండేది ఆఫ్టర్ టూ డేస్ తర్వాత నేను గమనించింది ఏంటంటే నేను ఈజీ మూమెంట్ ఇస్తున్నాను ఏంటి నా నెక్ని అని అనుకున్నాను లైట్ అనుకున్నాను తర్వాత నేను స్పిరిచువల్ సెంటర్కి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు మీ అనుభవాలు చెప్పండి మీరు ధ్యానంలోకి వచ్చిన మీకు వచ్చినాక మీకు ఏమేమైతే డిజీజెస్ తగ్గినాయో ఏమి మీకు ఏమైతే ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది మీ అనుభవాలు చెప్పండి అని ఒక మాస్టర్ అడిగారు అడిగితే ఏంటి ఇలా అడుగుతున్నారని ఆలోచించి నేను కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించాను అసలు ఏం చెప్పాలి ఏం జరిగింది నాకు అని కళ్ళు మూసుకోగానే నాకు ఈ ఫార్టీ మినిట్స్ కరెక్ట్గా నేను ఫార్టీ మినిట్స్ చేశాను ఎందుకంటే టైం చూశాను లేచిన వెంటనే టైం చూశాను ఫార్టీ మినిట్స్లో ఎంటీ స్టేట్లో ఉన్నానండి శ్వాస తీసుకోవడం తెలీదు శ్వాస వదలటం తెలీదు ఎలాంటి ఆలోచనలు తెలియదు నాకు అలాంటి ఎంటీ స్టేట్లో ఉండేసరికి నాకు ఇక్కడ ఉన్న పెయిన్ వెళ్ళిపోయింది ఆ వెళ్ళిపోయిన స్థితిని నేను ఎప్పుడు గమనించానంటే ఒక మాస్టర్ అడిగిన ప్రశ్నలో నాకేం జరిగింది అనే తత్వంలో కళ్ళు మూసుకొని గమనించినప్పుడు నా నెక్ మూమెంట్ ఈజీగా ఉంది అనేది క్లియర్గా నేను అర్థం చేసుకున్నాను గమనించాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ధ్యానంలో ఒక పవర్ ఉంది అని ఆ పవర్ వల్ల నాకే కాదు చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది అనేది నాకు ఆ క్షణమే తెలిసింది ఆ క్షణము మేము ఏ క్షణం అయితే మేము ఇందులో అడుగు పెట్టామో ఈరోజు ఈ క్షణం వరకు కూడా మేము మెడిటేషన్ని వన్ డే కూడా వదలలేదండి ఎవ్రీడే మేము చేస్తాము టైమింగ్ అనేది కుదిరిన దాన్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది కానీ మెడిటేషన్ ఈరోజు చేయలేదు అనే మాటే లేదనమాట సిన్స్ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మొన్న బుద్ధ పౌర్ణమికి నైస్ అమేజింగ్ సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ 
మనం స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు అసలు పేరెంటింగ్కి స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్కి అసలు డిఫరెన్స్ ఉందా చాలా ఉందండి చాలా ఉంది ఫస్ట్ పేరెంటింగ్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి చెప్తాను ఒక స్త్రీ పురుషుడికి పెళ్ళవుతుంది పెళ్ళైన తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత గర్భిణి వస్తుంది గర్భిణి వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి డెలివరీ అవుతుంది డెలివరీ అయ్యే ముందు తను కొన్ని పిల్లల మీద అమ్మాయి పుడితే ఇలా అబ్బాయి పుడితే ఇలా పెంచాలి అని అనుకుంటూ ఉంటుంది ఏ మదర్కైనా ఆ కోరిక అనేది సహజంగా ఉంటుంది ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్కైనా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్కైనా ఖచ్చితంగా ఆ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు లైవ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి అనుకున్నది గుర్తుపెట్టుకొని చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రెషర్స్ కూడా ఉండొచ్చు బా ఆ బాబుని కానీ ఆ పాపని కానీ పెంచే విధానంలో కానీ ఎప్పుడైనా సరే కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి ట్రైన్ ఇవ్వచ్చు అండి పిల్లలకి ఎలా ట్రైన్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఎవరి ప్రభావం నా మీద పడకుండా ఎవరి ప్రభావం నా పుట్టే బిడ్డ మీద పడకుండా నేను ట్రైన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నా బిడ్డ ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండాలి అనుకుంటే ఏబిసిడి నుంచి ఎక్స్వైజెడ్ వరకు చదవాలి వన్ టూ త్రీ నుంచి హండ్రెడ్ వరకు చదవాలి తర్వాత టేబుల్సే ఫస్ట్ మనకు బేసిక్లో నిలబడ్డానికి అదే కాబట్టి ఫౌండేషను మ్యాథ్స్కి ఆ టేబుల్స్ ఖచ్చితంగా ట్వెల్వ్ టేబుల్ వరకు చదువుకోవాలి ఒక పేరెంట్ ప్రెగ్నెంట్తో ఉన్నప్పటి నుంచే ఎప్పుడైతే చదువుతూ ఉంటుందో చదువుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క లోపల మనం పై కనకపోయిన లోపల మననం చేసుకునే ఆ భాష బిడ్డకు వెళ్తూ ఉంటుందండి ఆ బిడ్డకు వెళ్ళి ఆ బిడ్డ ఎలాంటి భాష అయినా సరే తల్లి ఎలాంటి బా ఏ మదర్ టంగ్లో ఉన్నా సరే ఆ బిడ్డ గ్రహించుకుంటూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ బిడ్డ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ మనకి ప్రెగ్నెంట్ అయినాక డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత బిడ్డ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళలో కనపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ పిల్లలు వాళ్ళకి ఊహ వస్తున్నప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి అయ్యో పిల్లలు ఏంటి అనే ఫీలింగ్ రాదు ఓకే వీళ్ళు ఒక మంచి స్పిరిట్గా పెరుగుతున్నారు నా ఆలోచనలు వీళ్ళకి ఉన్నాయి అనే ఫీలింగ్ తల్లిలో కనిపిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ తల్లి ఫీలింగ్ వస్తుందో ఇద్దరికి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుందండి ఒక సిల్వర్ కార్డ్ లాగానే వాళ్ళకి కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఆ బాండింగ్ అనేది ఆ తల్లి యొక్క ఆలోచన మళ్ళీ వెంటనే బిడ్డకు వెళ్తుంది అనమాట ఆ బిడ్డ యొక్క ఆలోచన తల్లి యొక్క ఆలోచన కలిసి అలా పెరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అలా పెరగడం జరుగుతూ ఉంటుందో తల్లికి స్కూల్ ఏజ్ బాబుకో పాపకో వచ్చేసరికి ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత మనము బిఫోర్గానే ఒక ఈరోజు నర్సరీ కూడా ఉంది ఈ టైంలో అయితే మా అప్పుడు అయితే అంత లేదు ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఉండేది యూకేజీ కొంచెం ఉండేది అనమాట యూకేజీ ఎల్కేజీకి ముందు నర్సరీ అనేది ఉంది నర్సరీలో మనము స్కూల్లో జాయిన్ చేసే ముందే మనం బిడ్డని ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు ఏబిసిడీలు బుక్స్ తీసుకొచ్చి చూపించడము టేబుల్స్ చూపించడము వన్ టూ త్రీలు చూపించడము ఇంగ్లీష్ చూపించడము ఇవన్నీ కూడా తెలుగు చూపించడము హిందీ చూపించడము ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ కళ్ళకి మనం ఆ లెటరింగ్ చూపించాలి ఎప్పుడైతే ఆ లెటర్ చూపిస్తూ ఉంటామో ఆ లెటర్ కన్ను తీసుకుంటుంది కన్ను తీసుకొని మెదడు తీసుకుంటుంది మెదడు తీసుకున్న తర్వాత మనసు తీసుకుంటుంది ఈ మూడు లింక్లు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు ఒక స్టాంపింగ్ పడుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే స్టాంపింగ్ పడుతుందో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్కూల్లో ఎంటర్ అవుతారో ఎలాంటి స్కూల్ అయినా సరే ఎంటర్ అవుతారో ఇది నేను చూశాను ఇది నేను విన్నాను ఇది నేను చదివాను అనే కనెక్టివిటీలో వాళ్ళ మనసు అక్కడ లింక్ అయిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే అది లింక్ అవుతుందో వాళ్ళకి స్టడీ అనేది ఎంత ఈజీ అవుతుందంటే వాళ్ళు టాప్ వన్లో నిలిచడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది టాప్ టెన్లో కాదు టాప్ వన్లో నిలవడానికి పేరెంట్ ఇచ్చే ప్రిపరేషన్ తోటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్కూల్కి స్టార్ట్ అవుతారో వాళ్ళు టాప్ వన్లో నిలబడడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇది జరుగుతుంది ప్రస్తుతము ఇప్పుడు న్యూగా ఉన్న మెటర్నిటీ సిస్టంలో అన్న డాక్టర్స్ కూడా చెబుతున్నారు బేబీతో మాట్లాడండి అని మంచి మ్యూజిక్ వినిపించండి అని అండ్ యా కొన్ని మంది అయితే ఇలా బుక్స్ చదువుతూ ఉన్నారు ఐ మీన్ లైక్ అకాడమిక్ బుక్స్ అవ్వచ్చు మీరు అన్నట్టు ఇదంతా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంట పేరెంటింగ్ కింద వస్తుందా స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ కింద వస్తుందా తప్పు అనేది తెలిసి చేసిన తప్పే తెలియకుండా చేసిన తప్పే ఒక దీపం ఉంది బిడ్డ తెలియకుండా వెళ్ళి అదేదో వెలుగుతుందని ముట్టుకుంటాడు కాలకుండా ఉంటుందా కాలుతుంది అది తెలిసింది అది ముట్టుకుంటే కాలుతుంది అని తెలిసింది వెళ్ళకుండా ఉంటాడు అంటే స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్లో మనము ధ్యానంలోకి వచ్చిన 
ధ్యానంలోకి రాకపోయినా మదర్ మైండ్ కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉంటే అది ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెంట్ దగ్గర నుంచి ఆమె తన బిడ్డను ఎలా పెంచాలి అనేది ఒక లైవ్గా తను ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ ఫీలింగ్లో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటుందో తను తెలియకుండానే తను ఒక స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ కింద తను నమ్ము చేయబడుతుంది ఓకే అది మనము స్టాంప్ వేసుకుంటూనే కాదు అసలు స్టాంప్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ కదా తిను అదే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ అయితే తను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాను ఏం తినచ్చు ఏం తినాలి అని కూడా తనకు తెలియదు అనమాట నిజంగా తెలియదు చాలా మంది నేను చూస్తాను డెలివరీ అయినాక బిడ్డని ఆ మమ్మకారం కూడా వాళ్ళకి కొంచెం అంటే పక్కనున్న సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భయంతో కూడినేటివి ఉంటాయి తల్లి తండ్రి అత్త మామ భర్త ఆడపడుచు మరిది వీళ్ళందరూ తెలియకుండా ఆ మీద భయాన్ని పెట్టేస్తారు కదా తన బిడ్డని కూడా తన స్వేచ్ఛగా తీసుకొని ఎత్తుకుందాము అనే దీంట్లో ఒక్కోసారి ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఉండదండి అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి బిడ్డ ఏడుస్తుంటే పాలివ్వాలి అనే ఐడియా కూడా తనకు రాదు బిడ్డ ఏడుస్తున్నాడంటే తల్లికి పాలివ్వాలి అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట బిడ్డ కేర్ ఇంతలు కొడుతున్నాడు ఆడుకుంటున్నాడు అంటే వీడికి కడుపు నిండింది పాప కడుపు నిండింది ఇప్పుడు నా జోలికి రారు సో నేను వాళ్ళతో ఆడుకునే టైం ఉంటే ఆడుకోవచ్చు లేదంటే పని చేసుకునే టైం ఉంటే పని చేసుకోవచ్చు అనే ఫీలింగ్లో తల్లి ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఉన్న సిస్టంలో అయితే స్పిరిచువల్ అంటే వేదాస్ అవనివ్వండి లేదా ఒక కల్చరల్ వేలో అవనివ్వండి ఒక తెలి తెలుసో తెలియక మనం కొన్ని నియమాలతో మనం పెంచుతూ ఉన్నాం అంటే కొన్ని అవి ఒక స్పిరిచువల్ సైన్స్ నియమాలు మనకై తెలియదు అవి స్పిరిచువల్ సైన్స్ అని కానీ మేము మూఢ నమ్మకాలు అని అనుకుంటే కానీ ఇన్నోవేట్ హెల్ప్ అవుతుంది పిల్లలకి కానీ ఇప్పుడు ఈ అన్నిటి నుంచి మనం బ్రేక్ అవుతూ వచ్చాం వీటిల్లో ఏమి పట్టుకోవాలి ఏమి పట్టుకోకూడదు మా నా పిల్లల్ని పెంచే విధానం అంటే ఇప్పుడు కొడు నా నేను కమ్ నేను బిలీవ్ చేశానండి పిల్లల్ని కొట్టకూడదు అని నేను బిలీవ్ చేస్తా పిల్లలకి ప్రేమ ఇవ్వాలి అనేది అది ఇప్పుడు వస్తుంది కానీ కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఉంటాయి పిల్లలకి సపోజ్ ఇంట్లో ఉన్న ఆటల గురించి మనం చెప్తా ఉంటాము అవ్వచ్చు లైక్ యూనో పసుపు అనేది వాడతాము కొన్ని మంది అంటే ఇప్పుడు దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ వీటిల్లో పసుపు అంటే అమ్మో పసుపు వాడకూడదు ఆయింట్మెంట్సే వాడాలని కానీ కాదు మన పూర్వీకుల నుంచి మనం పసుపు వాడుతున్నాము యాంటీబయాటిక్గా వాడుతున్నాము ఇది ఒక స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఉంది సైన్స్ ఉందని ఇంకా వాడుతున్నాం కొన్ని మంది ఆటల నుంచి బ్రేక్ అయ్యారు సో ఇట్ జస్ట్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా మన పేరెంటింగ్లో మనకి మనము పిల్లలకి మన పాస్ నుంచి క్యారీ చేసుకుని వచ్చే నాలెడ్జ్లు ఏం అందించాలి ఏం అందించకూడదు ఒక దీపం ఉందండి దీపం దగ్గర పెట్టే ఒక దూరం పెట్టేసి వాళ్ళు పాకే టైంలో వదిలేసాం అనుకోండి ఆ దీపం బాగుందని ముట్టుకోవడానికి వెళ్తారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి లైట్గా హీట్ మనకంటే సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కాబట్టి హా హీట్ తగులుతుంది అమ్మ దీపం అని పేరు తెలియకపోయినా నెక్స్ట్ టైం అదే దీపం అక్కడ పెడితే మళ్ళీ వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా కానీ బేబీని ఫస్ట్ అడుగు ఖచ్చితంగా వేయనియ్యాలండి అమ్మో అదైపోతుంది అమ్మో ఇదైపోతుందని ముందే బేబీని వెనక్కి లాగద్దు ఫ్రీగా వదిలేయాలి ఇంట్లో అయినా సరే బయట అయినా సరే వాళ్ళు ఫస్ట్ జర్నీలోనే ఎడ్యుకేటెడ్గా పెరుగుతున్న పీపుల్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ జర్నీలోనే దాని గురించి తెలుసుకుంటారు అది మంచి చెడు ఉప్పు పెట్టండి కారం పెట్టండి పసుపు పెట్టండి అన్నీ చూపించండి ఉప్పు తిన్నాడు ఇది ఉప్పుగా ఉంది నెక్స్ట్ టైం తీసుకోలేదో తనకే తెలుస్తుంది కారం అమ్మ కారం నెక్స్ట్ టైం తీసుకోలేదు మనమే కారం ఆ టేస్ట్ మనం చూసాం కానీ బిడ్డ చూడలేదు కదా స్వీట్ అనేది నాకు తెలుసు నా బిడ్డకు తెలియదు కదా కారం నాకు తెలుసు బిడ్డకు తెలియదు కదా ఉప్పు నాకు తెలుసు బిడ్డకు తెలియదు కదా ఈ మూడు టేస్టులు పేరెంట్ చూపించాలి చూపించాలి అంటే అట్లా వదిలేయాలి అయితే తినిపించాలి అలాంటి టైంలో ఆ బిడ్డ ఫస్ట్ జర్నీలోనే అది తీసుకోవాలా వాళ్ళ వద్దా అనేది వాళ్ళ బాడీ చెప్పేస్తుందండి వాళ్ళ మైండ్ చెప్తుంది వాళ్ళ నాలుకి యొక్క జిహ చాపల్యం అంటారు జిహ చెప్పేస్తుంది సో మనం ఫస్ట్ జర్నీలో పిల్లల్ని ఎప్పుడు స్వేచ్ఛగా వదిలేయాలి ఏ రోజైతే స్వేచ్ఛగా బిడ్డను వదిలేస్తామో ఆ బిడ్డ చాలా స్వేచ్ఛగా తన్ని తన్ని మోల్డ్ చేసుకుంటూ పేరెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తూ తన బాడీని తను మంచి డిజైన్ చేసుకుంటూ చక్కగా హ్యాపీగా పెరుగుతారండి ఏ ఏజ్ వరకు అట్లా వదిలేయాలి ఏ ఏజ్ వరకు అంటే తన ఫస్ట్ జర్నీలో ఏదైనా సరే అంటే ఫస్ట్ జర్నీ అంటే ఎంత ఏజ్ గ్రూప్ అన్నట్టు వస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే బాబు పాప పుట్టిన దగ్గర నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వరకు బెడ్ మీదే ఉంటారండి ఆఫ్టర్ ఏంటంటే వాళ్ళకి పాకడం స్టార్ట్ అవుతుంది పాకడం స్టార్ట్ అయినాక నడవడం స్టార్ట్ అవుతుంది పాకే టైంలో మనం బొమ్మలు కింద వేస్తాం ఏ బొమ్మ వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే దేంతో అంటే నాలుగుతోనే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఏదున్నా సరే ముట్టు
ఆ ఫస్ట్ జర్నీని మనం వదిలేయాలి సెకండ్ జర్నీలో మనం అవి మళ్ళీ పెడితే అది తీసుకోలే వద్ద ఆ బాబు డిసైడ్ అయిపోతాడు అనమాట అదే కనుక మనము మనం ముందే మనం అది తీసేసాం అనుకో వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది టేస్ట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది దాంతో జర్నీ చేయొచ్చు చేయకూడదు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళని బతకనివ్వాలి కదా వాళ్ళని పెరగనియ్యాలి కదా సో మనం ప్రతీది ఈ సమాజంలో ఏదున్నా సరే పాకే స్టేజ్ నుంచి నడిచే స్టేజ్ నుంచి మాట్లాడే స్టేజ్ నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళే స్టేజ్ నుంచి ఆ తర్వాత టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు లైఫ్లో స్టార్ట్ చేసే జర్నీ స్టేజ్ నుంచి కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ సిగరెట్తో సహా వాళ్ళకి తాగాలి అని ఇండి ఇండికేషన్ లోపల ఉంది అనుకోండి ఒకసారి తాగనివ్వాలి దానివల్ల తాగడితే ఏంటి తాగపోతే ఏంటి వాళ్ళ బాడీ చెప్తుందండి ఆ టైమే వాడు సిగరెట్ వదిలేస్తాడు కొంతమందికి తాగకుండానే ఆ స్మెల్ అనేది ఇన్నర్ తీసుకోదు అనమాట ఇరిటేషన్గా ఫీల్ అవుతాడు వాళ్ళు తాగకుండానే వదిలేస్తారు సో ఏదైనా సరే అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా ఫస్ట్ జర్నీని వదిలేయడం కరెక్ట్ కొన్ని మాత్రము అమ్మాయిలకి మనము దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి ఈరోజు లైవ్గా మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వస్తున్నాయి సినిమాల్లో ఎలాగో మనకి వాళ్ళు అవగాహన అవగాహన ఇస్తున్నారు మంచి బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇలా ఉంటుంది అనేది మనం క్వశ్చన్ వేసుకోకుండా ఆన్సర్ వేసుకోకుండానే మన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఈ క్షణం వరకు మంచి మంచి సిచ్యువేషన్స్తో సినిమాలు తీస్తున్నారు మినీ సినిమాలు ఉంటాయి కదా అవి తీస్తున్నారు సో అటువంటివి చూపిస్తే కూడా కొన్నిటికి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయని ఇవ్వద్దండి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే అవకాశం అన్నిటికీ ఇవ్వకూడదు అమ్మాయిలకి అయితే అసలు ఇవ్వకూడదు సో అలాంటివి చూపించాలి చూపించంగానే తన ఎప్పుడు తనలో గ్రోతింగ్ స్టార్ట్ అవుద్దంటే నైన్ ఇయర్స్ నుంచి తనకు ఒక తెలివి అనేది తెలుస్తుంటుంది టెన్త్ ఇయర్ వచ్చేసరికి కొంచెము తన బాడీలో కొంచెం మార్పులు వస్తాయి లెవెంత్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మెక్యూర్కి తను రెడీగా ఉంది అనేది తన పర్సనాలిటీ కానీ తన మైండ్ రెడీగా ఉంటుంది లెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ లోపల మ్యాక్సిమమ్ మెచ్యూర్ అయిపోతుంటారు ఈ మెచ్యూర్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఆ మెచ్యూర్ అయిన టైంలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి బాడీ మొత్తం ఇచ్చింగ్లో ఉంటుంది అనమాట ఒక కొత్త 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 లోకాన్ని చూడాలి అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇద్దరు ఇద్దరికి ఉంటుంది బాయ్కి కూడా ఒక ఏజ్ ఉంటుంది ఆ ఏజ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు బాడీ మొత్తం ఇచ్చింగ్లో ఉంటా ఉంటుంది అనమాట ఒక ఒక తెలియని నరాల ప్రవాహం ఉంటుంది ఆ ప్రవాహం ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో తినాలని ఏదో తాగాలని ఏదో చేయాలని ఏదో స్పర్శించాలని ఒక లాంటి ఇన్నర్ జర్నీ ఇన్నర్ వాయిస్ ఇస్తుంటుంది వాళ్ళకి 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 ఎవ్వరూ చెప్పక్కర్లేదండి ఆ ఇన్నర్లోంచి అలాంటి వాయిస్ వస్తుంటుంది అనమాట అది మనం ఈరోజు వాయిస్ తెలుసుకుంటున్నాం కానీ అది వాయిస్ తెలుసుకోకపోయినా అది జరుగుతూనే ఉంటుంది సో అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా మనము వాళ్ళని స్వేచ్ఛగా వదిలేయాలి కానీ కంటిలో కనపెడతానే ఉండాలి మనం ఒక సీసీ కెమెరా అవ్వాలి మనం ఒక కనిపించిన కమ్ కెమెరా పేరు ఏంటి అలా తయారు అవ్వాలన్నమాట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆమె పేరెంట్ చూడట్లేదులే అనుకుంటాం కానీ మనం దూరం నుంచి చూస్తూ ఉండాలి ఎంత స్వేచ్ఛగా వదిలేస్తామో అంత స్వేచ్ఛ నా స్వేచ్ఛ మనలోనే పెట్టుకొని పిల్లల్ని స్వేచ్ఛగా వదిలేయాలి పిల్లల్ని స్వేచ్ఛగా వదిలేయాలి ఫస్ట్ జర్నీకి మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్నిటికి ఇవ్వాలి కొన్నిటికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వద్దు పిక్చర్ మాత్రమే చూపించాలి అది చాలు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అయ్యి బయటకు రావడానికి ఎస్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఇప్పుడు సిగరెట్ అనేది కాల్చవచ్చు ఓకే అంటే వాళ్ళకి సపోజ్ ట్రై చేశారు నాట్ జస్ట్ సిగరెట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ట్రై చేయాలనిపించింది ట్రై చేశారు కానీ ఇంకా వదిలే గౌడ్ కంటిన్యూ చేయాలని అనిపించింది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక పేరెంట్ కంటిన్యూ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ టైంలోనే వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం అనిపించదండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు చూడండి ఆ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళలో మార్పు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలా అంటే అరే నేను సిగరెట్ చూశానురా సిగరెట్ తాగానురా సినిమా చూశానురా చాలా బాగుందిరా సినిమా చూశాను ఒక్కసారి చూస్తే కదా రెండుసార్లు మూడుసార్లు చూడాలనిపిస్తుంది అనేది వాళ్ళ యొక్క ఇన్నర్ ఫీలింగ్ని ఫ్రెండ్ దగ్గర చెప్తారు ఆ చెప్పేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ ఫీలింగ్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటారు ఈ అబ్బాయి అబ్బాయి ఈ ఫీలింగ్ కనెక్ట్ చేసుకొని అది చూడకముందే ఆ వాయిస్ వినకముందే వాళ్ళు అక్కడ కనెక్ట్ అయిపోతారనమాట కనెక్ట్ అయిపోయి చెప్పింది విన్న తర్వాత ఇతను మనసుతో చూడండి ఆ సినిమాని అతను మనసుతో చూస్తాడు చాలా మంది చేస్తున్న పొరపాటు ఇదే అనమాట ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాతో నేను చేస్తూ అది చూడాలి ఎవరు చెప్పకముందు దాన్ని నేను ఫోకస్ చేస్తూ చూడగలుగుతాను అదే ఫ్రెండ్ యొక్క నాలెడ్జ్తో చూస్తానే అనుకోండి అక్కడ లైవ్గా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు వాడు 
ఈ బాబు అర్థం చేసుకునే నాలెడ్జ్తో వీడికిస్తాడు వీడేం చేస్తాడంటే ఇదే నాలెడ్జ్తో చూస్తాడు తప్పించి నాకంటూ ఇండిపెండెంట్గా ఒక మనసు ఉంది ఒక సాక్షి ఉంది ఒక తెలివి ఉంది అనే ఇండిపెండెంట్ నేచర్తో ఆ పిక్చర్ చూడండి ఎందుకనే ఏ పేరెంట్ అయినా ఏ ఫ్రెండ్స్ అయినా పిక్చర్ చూడండి కానీ దాని యొక్క పిక్చర్లో ఉన్న సారాంశం చెప్పద్దు తీసుకెళ్ళి హాల్లో కూర్చోబెట్టి చూపించండి తిన్న ఎలా తీసుకుంటాడో మనకు తెలియదు కదా ఆటల్లో కోణాలు నచ్చితే ఈ కోణాలు కనెక్ట్ అవుతాయి తెలియదు సో ఓకే మనము పేరెంట్స్ డిసైడ్ చేయలేరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఇల్లే ఉండాలి వాళ్ళే ఉండాలి అని డిసైడ్ చేయాలి ఎంత చెప్పినా కూడా పిల్లలు వాళ్ళ ఒక స్వేచ్ఛ ఒక సీక్రెట్గానే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలవచ్చు సో రైట్ ఫ్రెండ్స్ లేనప్పుడు మనని ఒక నాట్ ఆల్వేస్ ఎ రాంగ్ వే కానీ సమ్ టైమ్స్ పేరెంట్స్ దృష్టిలో అది రాంగ్ వే అని అనిపించే ఉంటాయి కదా ఆ వేలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా డీల్ చేయాలి పేరెంట్స్ బేబీ ఆర్ బాయ్ ఎవరన్నా కావచ్చు వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళ లెవెల్లో వాళ్ళ ఏజ్లో ఉండే ఫ్రెండ్స్ లేకపోవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ని షేర్ చేసుకోలేకపోవచ్చు వాళ్ళ యొక్క కోరికల్ని పేరెంట్స్ తీర్చలేకపోవచ్చు కూడా అలాంటప్పుడు ఒక పేరెంటే ఫ్రెండ్ ఎందుకు కాకూడదు ఫ్రెండ్ ఎందుకు కాకూడదు నువ్వు చేయాలి అనే నీ ఇంటెన్షన్ ఆల్రెడీ పేరెంట్స్కి తెలిసిపోతుంటుంది నువ్వు ఎలా బిహేవ్ అవుతున్నావు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి నీ చూపు ఏంటి నీ మాట ఏంటి నీ యొక్క నడకేంటి నడతేంటి ఒక పేరెంట్కి మ్యాక్సిమం తెలుస్తుందండి ఎవరికైనా తెలుస్తుంది అలాంటి టైంలో నీకు పేరెంట్ ఆడుకునే స్నేహితులు లేనప్పుడు ఆ స్నేహితురాలు నువ్వే ఎందుకు కాకూడదు ఆ స్నేహితుడు నువ్వే ఎందుకు కాకూడదు సరే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఒక అమ్మాయిని మనం ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తున్నాం లేకపోతే నడిపించి తీసుకొని వెళ్తున్నాం లేకపోతే వాళ్ళే నడుస్తూ ఉన్న టైంలో తీసుకెళ్తున్నాం సిగరెట్ తాగుతున్నప్పుడు ఆ స్మోక్ యొక్క స్మెల్ ఆ బాబుకు పడింది అనుకోండి సిగరెట్ తాగాలి అనిపిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నానండి తాగాలి అనిపిస్తుంది అలాంటి ఫ్రెండ్స్ కోసము తన ఇన్ ఇంటెన్షన్ ఎదుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉండరు అందరూ చెట్ట వాళ్ళు ఉండరు రూడ్ మెంటాలిటీస్ ఉంటాయి స్మూత్ మెంటాలిటీస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కల ఫ్రెండ్స్ కోసము మనసు వెతుకుతూ ఉంటుంది మనకు కనపడదు వెతుకుతూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో అలాంటి ఫ్రెండ్స్కి మనము కనెక్ట్ అవుతున్నాం పేరెంట్స్ చాలా తెలివిగా పక్కకు తీసుకురావాలి అంటే వాళ్ళని ఇట్లా ఒక్కసారి కూడా కలవ నీకు చుండా చూసుకోవాలి ఇన్ కేస్ కలిసింది అనుకోండి వాళ్ళని ఎలా దూరం చేయాలనేది ఆలోచించాలి అయినా ఈ బాబు అక్కడికే వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఇంకా ఆ సిగరెట్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాడు అనుకోండి ఇది చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఫీల్ నా ఇంటెన్షన్ చెప్తున్నానండి ఒక పేపర్ సి సిగరెట్ సైజులో పేపర్ని చక్కగా నీట్గా రౌండ్గా రోల్ చేయండి రోల్ చేసి ఆ బిడ్డ ముందు మీరే సిగరెట్ పట్టుకొని కూర్చోండి తాగక్కర్లేదండి ఆ ఇండికేషన్ యొక్క ఆ పోస్టర్ ఉంటుంది చూసారా తాగాలి అనే ఇంటెన్షను ఫ్రెండ్స్ని వెతికి ఆ నేచరు నేనే తాగుదామని సిగరెట్ ఇట్లా పెట్టుకొని ఒక పేపర్ రోల్ని ఇట్లా పెట్టుకుంటే ఆ బిడ్డకు వెంటనే ఏమవుతుందంటే అది తప్పు అనేది ఆ సెకండే తెలుస్తుంది ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎందుకు తెలియదండి ఇప్పుడు బయట సిగరెట్ తాగుతున్నారు చూస్తున్నాడు అది తాగాలని ప్రేరేపణ కలుగుతుంది అక్కడ స్మెల్ చూసాడు ఆ స్మెల్ అతని కొత్తదనాన్ని ఇస్తుంది అలాంటి దాన్ని అతన్ని ఆ మెంటాలిటీ అటువైపు వెళ్తున్నప్పుడు అదే మనం ఇంట్లో ఒక పేరెంటింగ్ అతను కనిపించేలా కాదు కనిపించకుండా మనం ఇలా ట్రై చేస్తాం ఏంటి మా ఫాదర్ ఇలా చేస్తున్నారు లేదా మా మదర్ ఇలా చేస్తున్నారు మా బ్రదర్ ఇలా చేస్తున్నారు మా బాబాయ్ ఇలా చేస్తున్నారు చి ఇదేం బాగాలేదు నాకు నచ్చలే ఏదో అనుకున్నాను కానీ ఇదేం బాగాలేదు కరెక్ట్గా లేదు అని ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే దాని యొక్క వేరియేషన్ తెలిసింది అనుకోండి ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మైండ్లో అది కట్ చేస్తారండి అది కట్ చేయంగానే ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఇది మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఉపయోగించారా లేదా మీకు తెలిసిన ఎప్పుడు ఎవరైనా ఈ స్ట్రాటజీని ఉపయోగించారా అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు ఎదురు పడలేదు సో నేనేమి ఉపయోగించలేదు మా పిల్లలతో ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా నాకు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు ఎప్పుడైనా మేము హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మేము పిక్చర్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా స్మోక్ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమందికి పను గుప్పు గుప్పున వదిలే అలవాటు ఉంటుంది వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వదులుతారు కానీ మనం వాక్ చేసుకుంటే వెళ్ళే టైంకి ఆ వదిలే టైంకి అక్కడ కనెక్ట్ అయిపోతాం చి అని మనం చిరాకు పడతాం ఆ చిరాకు భర్తకు తెలుస్తుంది అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ మనం తిప్పకూడదు అని లేదంటే అలా స్మోక్కి సంబంధించిన వ్యక్తుల దగ్గరికి ఈ మనం తీసుకెళ్ళకూడదు అని 
నేను కూడా ఎప్పుడు స్మోక్ చేయలేదు కానీ స్మోక్ చేయాలని ఫీలింగ్ నాకు ఉంది మా అబ్బ మామిడ ఏమంటుందో అనే భయంతో ఉన్నాను ఈవిడ కనుక నేను స్మోక్ చేశానంటే ఈవిడ మామూలుగా వదిలిపెట్టదు నన్ను అనే భయం అక్కడే వాళ్ళకి స్టార్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు కూడా అది సీక్రెట్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలనుకోవడం కానీ తాగాలనుకోవడం కానీ అంటే మైండ్లో కంటిన్యూ అండి ప్రాక్టికల్గా కంటిన్యూ కాదు ఉండదు నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో అంటే మీరు చెప్పిన స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఫాదర్ ఆర్ మదర్ అట్లా సీక్రెట్ కాల్చుతున్నట్టు అనేది అంటే హైపోథెటికల్గా ఏంటానికి అది బాగుంది ఓకే అది వర్క్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనేది అలాగే అదొక రిస్క్ ఆస్పెక్ట్ కూడా సరే అంటే పేరెంట్ మైండ్లో డౌట్ ఉంటుంది కదా అరే నేను ఇది చేస్తున్నాను మా మదర్ మా ఫాదర్ చాలా కూల్ కదా నేను కూడా ట్రై చేయొచ్చు అనే ఆలోచన నా పిల్లలకి రావచ్చు ఒక డౌట్ కూడా ఉంటుంది కదా పేరెంట్ మైండ్లో అంటే ఈ స్ట్రాటజీ మీరు చెప్పింది ఇట్స్ ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది అది వర్క్ అవుతుంది అనే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది అని కొంతమంది ఇండ్లలో బూతులు తిట్టే అలవాటు ఉంటుందండి అది వాళ్ళకి బూతులు కూడా ఊత పదంగా ఉంటాయి అలాంటి టైంలో ఆ బేబీ నేచర్ బాగుందంటే ఆ బూతుని మైండ్ ఆ యొక్క పద ఉచ్చారణని యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు ఏమంటే అబ్బా వీళ్ళు ఏంటి ఎప్పుడు వీళ్ళ లొకేషన్లో ఉంటే ఎప్పుడు బూతులు మాట్లాడుకుంటారు ఎప్పుడు తిట్టుకుంటారు ఎప్పుడు సమాజంలో ఎవరో ఒకరి గురించి ఇంట్లో వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరి గురించి కంప్లైంట్స్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు చెడుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు బూతులు తిట్టుకుంటున్నారు బూతులు వింటున్నాను నాకు ఈ లొకేషన్లో ఉండట్లే ఉండబుద్ధి కావట్లేదని ఆ బాబుకి ఎప్పుడైతే అనిపిస్తుందో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఇంకా కూడా మనము ఆ బాబు ఆ రూట్లో పడకూడదు అంటే ఇదే బూతుని అంటే మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడలేదు కదా ఇదే బూతుని ఒక మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఎవరైనా ఆ రెగ్యులర్ బూత్ని మనం యూ వన్ టైం యూజ్ చేసామనుకోండి ఆ బాబుల రియాక్షన్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో మమ్మీ నువ్వు కూడా నేర్చుకున్నావా డాడీ నువ్వు కూడా నేర్చుకున్నారా డాడీ మీరు కూడా మీరు అలాంటివి మాట్లాడద్దు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడలేదు ఇక మీద మాట్లాడద్దు అలాంటి వర్డ్స్ మాకు వినడానికి ఇష్టం లేదు అనేది బాబు యొక్క రియాక్షన్ మనకు తెలుస్తుంది సో ఆ వేలో నేను ఈ సిగరెట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పానండి సిగరెట్ అనేది ఈ రోజుతో క్లోజ్ అయిపోయే విషయం కాదు లైఫ్ టైంలో అది ఒక భాగం అయిపోయింది ఈరోజు మొబైల్ ఎలా అయిపోయిందో పేరెంట్స్కి టీవీ ఎలా అయిపోయిందో అబ్బాయిలకి సిగరెట్ కూడా కొంతమందికి అందరికీ కాదండి కొంతమందికి అదొక లైఫ్లో భాగం అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళని ఫస్ట్ నుంచే మనము ఇంట్లో ఒక చిన్న చిన్న ట్రయల్స్ అనమాట ఒక బూతుల ద్వారా కావచ్చు చేస్తున్న పని యొక్క విధానం వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు ఆ పని చేస్తున్న విధానాన్ని నచ్చని విధానాన్ని కావాలని మనం చేయాలి ఎందుకంటే వాడిలో మార్పు రావాలి అంటే మనం చేయాలి బయటికి వెళ్ళి వాడిని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి జ్ఞానాన్ని మనం లేమా మనం పేరెంట్గా మనం జ్ఞానం నేర్చుకో నేర్పలేమా నేర్పే స్థితిలో ఉన్నాం కదా మనము అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ మైండ్ కూడా కాదు సో మనమే ఆ యొక్క వాడి యొక్క వ్యతిరేకాన్ని కంప్లీట్గా సమూహంగా తీసేయాలి అంటే మనం ఇంట్లో లిటిల్ బిట్ ట్రై చేయొచ్చు ఏం తప్పలేదు ఎప్పుడైతే మదర్ని ఫాదర్ని ఇంట్లో బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారు అంటే వాళ్ళ మైండ్ చాలా ప్యూర్గా ఉందని వాళ్ళ బిహేవియర్ ఫ్యూచర్లో ప్యూర్గా ఉంటుందని వాళ్ళ ఒక ఆదర్శ ప్రాయంగా సమాజానికి వాళ్ళ ఒక లీడర్షిప్లో వెళ్తారు అనేది మనకి ఆ ఇండికేషన్ తెలుస్తుందండి సో మీరు అన్నారు కదా మనము పేరెంట్స్ పిల్లలకి ఫ్రెండ్స్ అవుతే బాగుంటుంది అనేది ఓకే అది చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే పిల్లలు అది అది స్వీకరిస్తారు కానీ ఒక సర్టెన్ ఏజ్ లైక్ మీరు అన్నట్టు మన టీన్స్ అవ్వచ్చు ప్యూబర్టీ అవ్వచ్చు లోపల మనకు ఒక సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ హౌస్ అనే ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇఫ్ లైక్ ఆ పిల్లలు వెరీ ఒక హెల్దీగా ఒక ఫ్రీడమ్తో ఉన్న ఆ ఏజ్లో వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సి నేర్చేసుకున్న ఎన్వైర్న్మెంట్ నుంచి వస్తే ఎస్పెషల్లీ ఒక టీన్స్ ఆ టైంకి వాళ్ళలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక ఇండిపెండెన్స్ అనేది బిల్డ్ అయ్యేది రైట్ టైము వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని అనిపిస్తుంది అట్లాంటప్పుడు పేరెంట్స్ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నా దే ఆర్ ఆల్సో బయట ఫ్రెండ్స్తో బయట డిఫరెంట్ పీపుల్ని కలవాలనే మెంటాలిటీ కూడా ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ థింగ్ సో అప్పుడు ఆల్వేస్ పేరెంట్స్ టచ్లో ఉండరు కదా పిల్లలకి పేరెంట్స్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ని కూడా ఇంతకుముందు ఉన్నంత బాండింగ్ ఉంటుంది కానీ టైం ఎక్కువ స్టెప్ స్పెండ్ చేసేదని అని కొంచెం తగ్గుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి పేరెంట్స్ ఎస్ అయితే మనము పిల్లల్ని స్కూల్కి మనం తీసుకెళ్తుంటాం కొంతమంది ఏంటంటే వ్యాన్లో పంపిస్తారు కొంతమంది స్కూల్లో తీసుకెళ్తుంటాం బైక్ మీద తీసుకెళ్తాం వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అయితే అలా తీసుకెళ్తాం అయితే వాళ్ళు ఏ ఏజ
ఏ పిల్లలు ఉన్నారు మనం ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము అంటే దాని గురించి ఏం కాదు స్కూల్లో వాళ్ళే ఒక పేరెంట్ మీటింగ్ అని పెడుతుంటారు చూడండి పేరెంట్ మీటింగ్ అని పెడతారు ఆ పేరెంట్స్లో మనకు కూడా చాయిస్ ఉంటుంది ఎలా అంటే ఈ పేరెంట్ బాగున్నారు ఈ పేరెంట్ బాగున్నారు ఈ పేరెంట్ దగ్గర కొంచెం ఇది కనిపిస్తుంది సో మన ఫ్రీక్వెన్సీ వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనము ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళని వెళ్ళి పరిచయం చేసుకుంటాం లేదు అంటే మనకి అంత ఇది ఉందనికే మనకి ఈ వీళ్ళతోటి మనకి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడితే బాగుంటుందని మనకి ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు అనమాట మనం వెళ్ళడం లేదా వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్లో ఫస్ట్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు సెకండ్ పేరెంట్స్ బాగుండా పిల్లలు బాగుండాలని రూల్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పుట్టిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది పెరిగిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో పేరెంట్కి పేరెంట్ యొక్క ఇంట్రాక్షను ఫ్రెండ్షిప్ కంటే కూడా పేరెంట్స్ యొక్క పిల్లలు ఉంటారు కదా ఆ పిల్లల బిహేవియర్ మనకు ఆ టైంలోనూ కనిపించే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంది ఏ పిల్లల బిహేవియర్ అయితే మనకు బాగుంటుందో మన పిల్లలకి సంబంధించిన వ్యక్తిత్వానికి మానస వికాసానికి ఇలాంటి పిల్లలు అయితే జోడీగా ఉంటే జతగా ఉంటే వీళ్ళు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ చేసుకొని ఒక ఒక మంచి వేలో ఇద్దరు కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు వీళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా బాగుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కలుస్తూ బాగుంటుంది ముందుకు వెళ్తారు అనేది ఎప్పుడైతే పేరెంట్కి ఒక ఆలోచన వచ్చిందో అక్కడ పేరెంట్ అని చూడద్దు ఫ్రెండ్షిప్ పేరెంట్తో పేరెంట్ మాత్రమే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది పిల్లల గురించి మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి పిల్లలకి వీళ్ళ సూటబుల్ మైండ్ సెట్లో ఉన్న పిల్లవాళ్ళని పిల్లని మనము వాళ్ళని వెతుక్కొని వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయించాలండి ఆటోమేటిక్గా మనము ఆ టైంలో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయించాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తెలియకుండానే వాళ్ళలో ఒక బాండింగ్ ఏర్పడుతుంది మనతో మన ఇంటెన్షన్ వాళ్ళిద్దరి మీద పనిచేస్తుంది అనమాట పనిచేస్తుంది ఏంటంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఒక లవ్ ఎఫెక్షన్ అనేది ట్రయాంగిల్ షేప్లో వెళ్తూ ఉంటుంది సో మనం అప్పుడు ధైర్యంగా మనము ఈ పిల్లల దగ్గరగా మనం ధైర్యంగా మన పిల్లల్ని పంపించచ్చు మన అమ్మాయిల్ని పంపించచ్చు మన అబ్బాయిల్ని పంపించచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఒక పేరెంట్కి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అలాంటి పిల్లల దగ్గర మనం స్వేచ్ఛగా వదిలేస్తాం ఆ వదిలేసిన టైంలో అది పార్క్ కావచ్చు పిక్చర్ కావచ్చు వాళ్ళ ఇంటికి కావచ్చు మన ఇంటికి కావచ్చు లేదంటే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీగా ఎటైనా వెళ్ళచ్చు పేరెంట్స్ బాగున్నా లేకపోయినా ఇక్కడ నెసరి కాదండి పిల్లలు బాగుండాలి ఫ్యూచర్ ఏంటి పిల్లలది సో పిల్లల యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి మ్యాచ్ అయిందంటే పేరెంట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ వీళ్ళిద్దరికి మ్యాచ్ కాకపోయినా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవచ్చు అలా అని చెప్పి వీళ్ళని కూడా వదిలేయాలని లేదు మనకి ఏంటి ఇక్కడ పిల్లలు మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్ పేరెంట్స్ కాదు సో పేరెంట్ బాగోకపోయినా పిల్లలు మంచి వాళ్ళు ఉంటారు పేరెంట్ మంచి వాళ్ళు అయితే పిల్లలు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసము మనం కొంతమంది స్నేహితుల్ని మనమే సెలెక్ట్ చేసి అలాంటి సెల సెలెక్టెడ్ పీపుల్స్ని మన పిల్లలకి పరిచయం చేస్తే ఆ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ చుట్టితే వాళ్ళు ఉంటారండి సో ఇందాక మీరు అన్నారు కదా పిల్లల్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి థింగ్స్ అన్నట్టు ఫస్ట్ టైం అట్లా ఆటల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అమ్మాయిల దగ్గరికి వచ్చే పాటికి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు అండ్ కానీ ఒక లిమిటేషన్ లాగా అన్నట్టు చెప్పారు కదా అవునండి ఎందుకు అలా ఏ విషయాల్లో ఆ లిమిటేషన్ బిలో ఏజ్ వరకు మనకి హార్మోన్స్ అనేది పెరగవండి హార్మోన్స్ అనేవి మనలో రేజ్ అవ్వవు హార్మోన్స్ పెరగనంత వరకు మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అబ్బాయి కావచ్చు అమ్మాయి కావచ్చు బాండింగ్గా కూర్చోవచ్చు బాండింగ్గా తిరగచ్చు బాండింగ్గా హక్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళల్లో హార్మోన్స్ రేజ్ అవుతుంటాయో వాళ్ళ స్ట్రక్చర్స్ మార్పు వస్తూ ఉంటుందో అక్కడ మేల్ ఫీమేల్కి ఏమవుతుందంటే అక్కడ వరుస తెలియదండి వరుస అనేది తెలియదు మన మైండ్లో ఉన్నప్పుడే ఆ బాడీకి వరుస తెలుస్తుంది కానీ మైండ్లో బా వరుస యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలియనప్పుడు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి అనేది ఇప్పుడు నేను తెలిసి పెట్టినా తెలియక పెట్టినా కరెంట్లో వేలు పెడితే నాకు షాకే కొడుతుంది కదండి తెలియక ముట్టుకోవచ్చు నేను తెలిసి ముట్టుకోవచ్చు ఒక చిన్న థ్రెడ్ పెద్దగా షాక్ వచ్చేది కాకపోయినా చిన్న ఎర్త్ వైర్ చిన్న బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు పొరపాటును ముట్టుకున్నా కానీ షాక్ అంటే బా అంటాం అంటే దాని యొక్క పరిచయం ఏం చేసింది మనకి నా తత్వం ఏంటంటే షాక్ కొట్టే తత్వం సో బి అలర్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు అనేది నా వైరింగ్ నీకు చెప్తా ఉంది కాబట్టి అమ్మాయిలోనో అబ్బాయిలోనో హార్మోన్స్ రేజ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళని ఫ్రీగానే వదిలేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్లో ఎలాంటి ఇండికేషన్స్ మనం ఇవ్వకూడదు ఎలాంటి వర్డ్స్ కూడా చెప్పకూడదండి కానీ తెలియకుండానే ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి
ఒక ట్వెల్వ్ నుంచి సిక్స్టీన్ వరకు ట్వెల్వ్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు ఇది చాలా పేరెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆ పిల్లల్ని ఎంత కేర్గా చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ ఆ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఎయిటీన్ తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ అంత బాగుంటుందండి నేను రాసి చెప్పగలను ఈ విషయాన్ని నేను వాళ్ళ వాళ్ళలో ఏదైతే హార్మోన్ రేజింగ్ అనేది ఉంటుందో ఆ టైం వరకే రేజింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత హార్మోన్స్ అనేది దాని వాటికి తెలుసు ఏజ్ పెరిగేయకుండా ఎలా మౌండ్ మౌల్డ్ అవ్వాలి అమ్మాయిల దగ్గర అబ్బాయిల దగ్గర ఎలా ఉండాలి అనేది వాట్ హార్మోన్స్కి తెలుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ హార్మోన్స్ని వాళ్ళే వెనక్కి లాక్కుంటారు సో మీరు అన్నారు కదా అట్లాంటి ఎక్స్పోజర్ అనేది ఇవ్వకూడదు అని కానీ రైట్ నా ఉన్న టెక్నాలజీ జనరేషన్ లో ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది అందుతుంది మనం అనుకున్న అనుకోకపోయినా మూవీస్ వల్ల అవ్వచ్చు సాంగ్స్ వల్ల అవ్వచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ ఏదో ఒక మీడియా ద్వారా ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది అందుతుంది సో ఒకప్పుడైతే మేబీ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ ఆ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లైక్ ఫ్రీడమ్ తో ఉన్న ఒక సెక్యూర్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పెంచుతామని కానీ ఇప్పుడు దాట్ ఈస్ నాట్ ఆ గేమ్ డైస్ అనేది మారింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పేరెంట్స్ వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక బుక్స్ చూపించాలి బుక్స్ చూపించినప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్గా చూస్తూ ఉంటారు బుక్ని పేపర్ని రిమూవ్ చేస్తూ చూస్తున్న ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ చూపు ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుందో గమనించాలి ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుందో గమనించేసరికి ఓకే వాళ్ళ ఈ పోస్టర్ దగ్గర స్టాప్ అయిందో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పేజ్ తీయమని చెప్పాలి అలా తీస్తూ తీస్తూ ఉంటే వాళ్ళ మనసు ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఆ పోస్టర్ దగ్గర ఆటోమేటిక్గా ఆ పిక్చర్ దగ్గర ఆగిపోతుంది అనమాట ఆగిపోయినప్పుడు ఇతని ఇన్నర్ బాడీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనేది ఒక పేరెంట్కి యాజ్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట తెలిసిపోయినప్పుడు అలాంటి యొక్క డ్రెస్ సెన్స్ కావచ్చు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు వేసుకునే డ్రెస్సెస్ కావచ్చు బయట మనం వెళ్ళినప్పుడు చూడ చూసినవి కావచ్చు పిక్చర్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి డ్రెస్ సెన్స్ కనిపించినా వాళ్ళ యొక్క హార్మోన్స్ని రేస్ కానీకుండా చాలా స్మూత్గా ఈ రోజులో ఇవి కామన్ ఈ రోజులో ఇవి సరదా మా అప్పుడైతే ఇలా ఉండేవి కావు కానీ చాలా బాగున్నాయి కదా ఇలాంటి ఇప్పుడు ఇది ట్రెండ్ అనమాట అనేది వాళ్ళని ఎప్పుడైతే ఇలా మనము వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని ట్రెండ్గా మార్చుతూ ఉంటామో వాళ్ళకి ఎలాంటి బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఉండవండి ఇప్పుడు మీరు వచ్చి మాట్లాడే దాని ప్రకారం నాకు అనిపిస్తుంది పేరెంట్కి ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ పిల్లలు అంటే అంటే ఒకప్పుడు కన్నామా వదిలేసామా వాళ్ళే పెరుగుతారు సమాజం పెంచేస్తుంది అక్కడక్కడ ఒక నాలుగు దెబ్బలు నాకు మంచి మాటలు వస్తే సరిపోతుంది అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు మీరు చెప్తా ఉంటే ఇంత వర్క్ అసలు పేరెంట్స్ పెట్టాలా అసలు అవసరం ఆ రియల్లీ ఎంత ఎఫర్ట్ ఎంత వర్క్ అనేది ఖచ్చితంగా పెట్టాలండి ఎందుకు పెట్టాలి అంటే ఈ సమాజంలో అనాదిగా వస్తున్న ఒక రూల్ ఏంటంటే అటు జంతువులు కావచ్చు ఇటు పేరెంట్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఇది తల్లికిను ఆ బిడ్డకి ఒక బాండింగ్ ఉంటుంది కదా మనం వదిలేస్తామండి మనకి వాళ్ళ మీద ప్రేమ కలిగినప్పుడు ఒక వండిన వస్తువు మన పిల్లలకే పెట్టాలని ఆలోచిస్తాం మన పిల్లలు ఎంత తింటారని ఆలోచిస్తాం వాళ్ళకి ఇష్టమైంది ఆలోచిస్తాం అవే మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆలోచిస్తాం కానీ పక్కింటి వాళ్ళ పిల్లల మీద పిల్లోడు బాగున్నాడు పాప బాగుంది వాళ్ళకు వస్తే ఇవి పెడదాం అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళకి ఏం కావాలో మనం వండి పెట్టాం కదా ఎందుకు వండి పెట్టామంటే ఒక అనాదిగా మన పూర్వీకులు మనకి మనకు ఒక కుటుంబం అనేది ఏర్పాటు చేశారు తల్లి తండ్రి అత్త మామ భర్త పిల్లలు అనేది ఒక కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మనం ఎంత సమాజంలో తిరుగుతున్నప్పటికీ కూడా సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి ఏ గూటి పక్షులు ఆ గూటికే చేరతాయి అది పక్షి జాతి కావచ్చు జంతుకు జాతి కావచ్చు మానవ జాతి కావచ్చు మన ఇల్లు ఇదే కదా అని ఈ ఇంట్లోకి వస్తాం కానీ పక్కన అతుక్కొని ఉన్న రెండు డోర్స్ అతుక్కొని ఉంటుంది మధ్యలో ఒక గోడ మాత్రం ఉంటుంది ఎంత తాగిన వాడు కూడా ఈ ఇల్లు మనది మనం ఇందులోకి వెళ్ళాలి అనుకుని అందులోకి వస్తాడు కానీ పొరపాటున కూడా పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళాడు అంటే ఏంటి ఇది మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం అనమాట ఇది మామూలు విషయం కాదండి వరం కాబట్టి ఈ వరానికి తగ్గట్టుగా మనం అదే సిచ్యువేషన్లో మన పాస్ట్ కానీ ప్రజెంట్ కానీ ఫ్యూచర్ కానీ ఇందులోనే ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మార్పులు ఉండవు అందుకని మన ప్రజెంట్ మన పాస్ట్ మన ఫ్యూచర్ కోసం మనం వర్క్ చేయాలి ఖచ్చితంగా సో స్వేచ్ఛ అవసరమా అవసరం లేదైతే పిల్లలకి స్వేచ్ఛ ఎంత అవసరమో అంతే సమానంగా వాళ్ళకి తెలియకుండా కట్టడి కూడా అంతే అవసరం అండి స్వేచ్ఛ ఎంత అవసరం ఉందో మా అమ్మ స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది మా నాన్న స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు అనేది అలా ఫ్రీడమ్ బర్డ్లోనే పెరగాలి కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండానే 
పేరెంట్ మీద భయం కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే నేను స్వేచ్ఛగా వెళ్తేనే మా పేరెంట్స్ నన్ను ఫ్రీగా వదులుతారు నేను ఏదన్నా తప్పు చేస్తే మా పేరెంట్స్ నన్ను వెనక్కి లాక్కుంటారు మళ్ళీ నా ఫ్రీడమ్ పోగొట్టుకుంటాను అనేది వాళ్ళకి మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ అంటే ఎప్పుడైతే ఆ స్వేచ్ఛను మనము ముందు నుంచే మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ వాళ్ళకి చెప్పే విధానంలో చెప్తుంటే ఇది చేస్తే వెళ్ళనిస్తారు ఇది చేయకుండా ఇది చేస్తే వెనక్కి లాగేస్తారు ఇటు వెళ్ళాలేమో వెనక్కి వచ్చి మనం ఉండాలేమో అనేది వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే పిల్లలకు తెలుస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ స్వేచ్ఛ యొక్క స్వచ్ఛతను తెలుసుకొని వాళ్ళు అలాగే ఆ స్థితిలోనే ఉంటారండి సో నా ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనము మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ పేరెంటింగ్ ఇప్పుడున్న పేరెంటింగ్ అంటే స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ అనేది పక్కన పెడితే ఇప్పుడున్న మీ మీ మాట్లాడింది ఇప్పటి వరకు నడుస్తున్న పేరెంటింగ్తో డిఫరెన్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఉందండి ఎలా చెప్పాలి అంటే ఒక్కొక్క పేరెంట్కి గైడెన్స్ తెలియక అత్త మామ యొక్క బరువైన చేస్తారు అనమాట అంటే తను కడుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది తినాలి అనిపిస్తుంది అనే స్వేచ్ఛ తనకు ఆ ఇంట్లో ఉండదు ఇది చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది అనే స్వేచ్ఛ ఆ ఇంట్లో ఉండదు అలాగే కన్నాకు కూడా ఆ స్వేచ్ఛ ఉండదండి అలాంటప్పుడు ఇవ ఏమి ప్రస్తావన బయటికి తేయలేదనమాట అలాంటి టైంలో తన బిడ్డని కూడా అంత స్వేచ్ఛగా పెంచుకోలేదు పూర్తిగా వదిలిపెట్టేస్తుంది ఎవరి మీద ఇంట్లో ఉన్న సర్కిల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు తన వెనకాల ఉన్న మరిది ఆడపడుచులు వీళ్ళందరి మీద భయంతో వాళ్ళకు స్వేచ్ఛగా వదిలేస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఎంతమంది అయ్యారు అన్నమ్మ తాతయ్య అమ్మమ్మ తాతయ్య భర్త మరిది ఆడపడుచు ఇంతమంది అయ్యారు అచ్చంగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు కాకుండా ఎక్స్ట్రా పీపుల్ కూడా ఉంటుంటారు వీళ్ళందరి ఒక్కొక్క గుణం ఒక్కొక్క సద్గుణము ఒక్కొక్క దుర్గుణము ఈ మూడు గుణాలు ఉన్నాయి కదా ఈ త్రిగుణాలని ఆ బిడ్డ తీసేసుకుంటుందండి ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళ యొక్క పవర్ ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పెరుగుతూ పెరుగుతూ అదే నేచర్ని వాళ్ళు తెలియకుండానే తీసుకున్న నేచర్తో పెరుగుతారండి అది చాలా డేంజర్ కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎంత స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలో అంత స్వేచ్ఛతో పాటు వెనక్కి మనం లాక్కోవాలి మన తల్లిదండ్రులు మంచిగా ఉంటారని లేరు అలానే మంచిగా ఉండరని లేదు ఎవరైతే వాళ్ళ తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఉంటున్నారో మంచిగా ఉన్న పేరెంట్స్ దగ్గర వదిలిపెట్టడము మంచిగా లేని కొంచెం వాళ్ళ తత్వం మనకి మనం నచ్చనప్పుడు మన తత్వం అదే తత్వంతో పిల్లలు పాడైపోతారనే భయం లోపల ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం ఇచ్చి ఇవ్వనట్టుగా ఉండి ఉండనట్టుగా వాళ్ళ దగ్గర పెరిగి పెరగనట్టుగా అంటే టచ్ మీ నాట్లో ఆ పే ఆ పిల్లల్ని వదిలితే బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇందులో తప్పు పట్టే విషయం కన్నా దీంట్లో కొంచెం బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయని దీన్ని ఫ్యూచర్ ఎవరిదండి పిల్లలది పిల్లలది నాది కూడా కాదు నాన్ను నాకు ఇచ్చిన నా అత్త మామది కాదు నా తల్లిదండ్రిది కాదు అంటే ఒక మూడొంతుల ఫ్యూచర్ వాళ్ళది పోయింది రెండొంతుల ఫ్యూచర్ నాది పోయింది మొదటి వంతులో ఉన్న ఫ్యూచర్ వద్ది పిల్లలది సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని నేనేమనుకుంటాను అనేది వాళ్ళ మీద రుద్దకుండా వాళ్ళని టచ్ మీ నాట్గా పెంచుతూ ఒక మనం అనుకున్న వేలో పెంచుకుంటూ వెళ్తే కనుక వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో సమాజానికి జెమ్స్గా మారడమే కాదు ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీలోనే వెళ్ళడమే కాదు ఒక మంచి గైడెన్స్లో వాళ్ళు బ్రతుకుతారండి వాళ్ళ కింద ఒక వాళ్ళు ఒక వృక్షంలాగా తయారవుతే వాళ్ళ కింద వందల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా అవుతుందండి వాళ్ళకు లీడర్ అయిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ జరిగేది ఏంటండి రాజకీయంగా వెళ్తే సమాజం వస్తుంది ఆధ్యాత్మికంగా వెళ్తే భక్తులు భక్తులు అంటే సాధకులు సాధకులు వస్తారు అదే లీడర్షిప్లో వెళ్తే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీలో మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ లీడర్షిప్ని అనుకరిస్తారు అంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ వాళ్ళకు త్రిగుణాలు కూడా మంచి సద్గుణాలతో కూడినటువంటి త్రిగుణాలు ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళు జమ్స్ అండి సో లాస్ట్లీ మాకు స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ మొక్కయి వరంగందే మానయి వంగదండి అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనము కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఎలాగ ట్రైనింగ్ పిల్లలకి ఇస్తున్నామో కడుపులో ఉన్న బిడ్డ భూమి మీదకి వచ్చినాక పాలిస్తున్నే ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చండి పాలిస్తున్నాక వాళ్ళు నడిచేటప్పుడు పాకేటప్పుడు పరిగెత్తేటప్పుడు మన ఇండికేషన్లో వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటే మనం కోరుకున్న బిడ్డలాగా వాళ్ళు తయారవుతారు అదే కనుక మనము స్వేచ్ఛ 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 అని చెప్పేసి స్వేచ్ఛగా వదిలేస్తే వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఇలా తిన్నగా పెరగాల్సింది పోయి ఎక్కడో ఏ ఫ్రెండ్తోనో ఏ పక్కన ఉన్న స్వచ్ఛ లొకేషన్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్తోనూ వాళ్ళు ఇలా వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు ఇలా బెండ్ అవుతారు అలా బెండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే తల్లి అప్పుడు గ్రహించదు ఆ బెండ్ అయింది అనేది బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతాయన్న టైంలో కలుస్తుంది అప్పుడు ఒక ఒక స్టిక్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని మళ్ళీ ఒక థ్రెడ్ పెట్టి కట్టాల్సి వస్తుంది ఇంకో
ట్రీ అలా మళ్ళీ కొంతకాలం స్టెమ్ నిలబడుతుందండి ఆ నిలబడే అంత టైం వరకు ఆ పేరెంట్ అమ్మ కావచ్చు నాన్న కావచ్చు నానమ్మ తాతలు కావచ్చు అక్క చెల్లెలు కావచ్చు అన్న తమ్ములు కావచ్చు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇలా వంగిపోయిన వాళ్ళని అది స్ట్రైట్కి తీసుకురావడానికి ఖచ్చితంగా శ్రమ పడాల్సి వస్తుందండి అంత టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలండి పిల్లల మీద మనం స్టార్టింగ్ నుంచే మంచి గైడెన్స్లో ఇచ్చి పెంచుతూ ఉంటే అసలు వంగే పరిస్థితే ఉండదు కదా పిచ్చి పిచ్చిగా విచ్చలవిడిగా పెరిగే అవకాశమే లేదు కదా మనం స్ట్రైట్ వేలో పెంచుతుంటే అలా స్ట్రైట్గా కొమ్మ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది అది మనకి ఉపయోగం మన కుటుంబానికి ఉపయోగం మన సమాజానికి ఉపయోగం అండి ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా అద్భుతంగా స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి మా అందరికీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు ఇలాంటి సదవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ఇది నా మొదటి అవకాశం అండి నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి నా తరపున నా ఫ్యామిలీ తరపున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈరోజు మనం స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని పొందాం అంటే మనం పేరెంటింగ్ ఇట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఆధ్యాత్మికంగా అవ్వచ్చు భౌతికంగా అవ్వచ్చు మనకి ఎన్నో సోర్సెస్ ఉండే ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి ఒక్కొక్కసారి ఆచరించే దగ్గరికి వచ్చేపాటికి మనం మన ఫ్యామిలీ లిమిటేషన్స్తో అవ్వచ్చు మన బ్రాటప్తో అవ్వచ్చు పేరెంట్స్ చాలా విధాలుగా స్టక్ అయి ఉన్నారు కాదు మీరు ఇక్కడ ఈ విధంగా లూజన్ అప్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ మీ మీ యొక్క పేరెంటింగ్ స్వేచ్ఛని మీరు తీసుకొని మీరు పిల్లల్ని ఈ విధంగా పెంచుకుని ఈ టెక్నిక్స్ ఈ ట్రిక్స్ వారితో పెంచితే ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ బై బ్రైట్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఇస్తా కానీ ఆ స్వేచ్ఛలో కూడా కొంచెం అలా లైట్గా పట్టుకుని ఉండి అంటే ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చే వరకు అంటూ ఎంతో బాగా ఎంతో అద్భుతంగా మనందరికీ స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి ధ్యానం అందించిన పార్వతీదేవి గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఒక మంచి మాట సెగ్మెంట్ లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం అండి ఆ రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన జీవిత సత్యం తెలుసుకుందాం ఈరోజు స్వర్గం నరకం ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటి ద్వారాలు ఎలా తెలుసుకుంటాయో ఒకసారి విందాం మరణానంతరం పుణ్యాత్ములు చేరుకునే లోకం స్వర్గమని పాపాత్ములు చేరుకునే లోకం నరకమని మన పురాణాలు ధర్మశాస్త్రాలు ఏనాటి నుంచో ఘోషిస్తున్నాయి నరకానికి వెళ్ళిన వారు యమదోతలకు గురవుతుంటారని ప్రాచీన గ్రంథాల్లో కూడా చదివి పుణ్యం దైవ సంపద అందుకే పుణ్యం చేసేవారికి దేవతల నివాసం స్వర్గం సంప్రాప్తిస్తుంది అంటూ ఉంటారు పాపం రాక్షస లక్షణం అందుకే పాపం చేసిన వారికి నరకం లభిస్తుంది అని అంటారు పుణ్యాలే చేయాలని పాపాలను చేయకూడదని ప్రాచీన పురాణాల సిద్ధాంతం కూడా మనిషిని నరకానికి చేర్చే ద్వారాలు మూడున్నాయి అవి కామ క్రోధాలని భగవద్గీత కూడా చెప్పింది ఈ మహనీయ గ్రంథంలోని పదహారు అధ్యాయం అంతా దైవాసుర సంపదలను గురించి వివరించే చెప్తుంది పాపాత్మను తన దగ్గరికి చేర్చేది నరకమని నిఘంటువులు కూడా చెప్తున్నాయి అనేక సుఖాలకు అలవాలమైంది స్వర్గమని నిఘంటువులు కూడా సూచిస్తున్నాయి మనిషి ఎప్పుడు సుఖాలను కోరుకుంటాడు కానీ దుఃఖాలను కోరుకోడు స్వర్గ నరకాలు ఉన్నాయో లేదో అసలు ఎవరికీ తెలియదు కానీ మానవులు మంచి పనులే చేయాలని చెడు పనులు చేయకూడదని ఈ ప్రబోధించడానికే ఆ స్వర్గ నరకాల ప్రసక్తి వచ్చిందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను దైవ సంపదలేవో అసుర సంపదలేవో భగవద్గీత చక్కగా విడమర్శ కూడా చెప్పింది భయం లేకుండా ఉండటం మానసిక పవిత్రత తత్వజ్ఞానాసక్తి దానశీలం ఇంద్రియ నిగ్రహం సమర్పణ భావం అధ్యయనాభిరుచి నిశ్చల స్థితి రుజువర్తన అహింస సత్యవాక్యం క్రోధారాహిత్యం త్యాగం శాంతగుణం పరులను నిందించకపోవటం దయాగుణం అత్యాశ లేకపోవటం మృదు స్వభావం తప్పులకు దూరంగా ఉండటం వ్యర్థశ్రేష్ఠలు మానివేయటం వంటివి దైవ గుణాలు అని వీటికి విరుద్ధంగా ఉండేవన్నీ అసురు గుణాలని అంటే కపటం దర్పం దురభిమానం క్రోధం కాఠిన్యం అజ్ఞానం ఇలాంటివన్నీ కూడా రాక్షస స్వభావాలని అలాగే 
యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకపోవటం నీచ స్వభావం అసత్య భాషణం ఇవన్నీ అసుర స్వభావాలు అని చెప్పి రాక్షస స్వభావం కలిగిన మానవులు సంపద లభించగానే తాము అందరికంటే గొప్పవాళ్ళమని జీవితంలో అన్నీ సాధించామని అపోహలకు గురవుతూనే ఉంటుంటారు అన్నీ తమ ఆధీనంలో ఉన్నాయని తాము తలుసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేయగలమని విర్రవిగుతూ ఉంటారు ఎవరిని లెక్క చేయరు తమకు తామే గొప్పవాళ్ళమని భావిస్తూ గర్వంతో ఉన్మాదంతో ధనమదంతో కన్నుమిన్ను కానక ప్రవర్తిస్తుంటారు ఏ నీతిని పాటించక ఆడంబరాలతో హఠహాసాలతో చెలరేగుతూ ఉంటారు మనుషులను మంచి మార్గంలో నడపటానికే ధర్మశాస్త్రాలు దారి చూపుతున్నాయి మనకు నియమాలను అనుసరించే జీవితాలు పూలబాటలు సాగిపోతున్నాయి నియమాలను ఉల్లంఘించి అక్రమ మార్గాలు ప్రయాణించే వారికి ఆ దారిలో అన్యవాంతరాలే అందరూ ఏసడిస్తూ ఉంటారు ఎవరు ఆదరించరు సమాజంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి కూడా వస్తుంది కామ క్రోధ లోభాలు మనిషికి పరమ శత్రువులే కామం ధర్మబద్ధమైనంత వరకే సుఖదాయకం ధర్మ విరుద్ధమైతే దుఃఖదాయకమే క్రోధం అనర్ధకారకమే కాక అనారోగ్యప్రదం కూడా లోపం తనకే కాక తన కుటుంబానికి కష్ట నష్టాలు కలిగించి బాధలకు కూడా గురి చేస్తుంది జ్ఞానం అనేది ఒక రత్నం దాన్ని ధరించిన మనిషి అన్ని విధాలుగా రాణిస్తుంటాడు ఈ జ్ఞాన రత్నాన్ని అపహరించడానికి దొంగల్ల కామ క్రోధ లోభాలు వెంటబడతాయని మన పెద్దల మాట కనుక మనిషి తన శత్రువులెవరో మిత్రులెవరో తెలుసుకొని ప్రవర్తించాలి అంటారు తెలివి కలగాలంటే విజ్ఞత ఉండాలి విజ్ఞత కోసం మనిషి నిత్యం సాధన చేయాలి అప్పుడే మనిషి నిజమైన మనిషి అవుతాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాట నిద్రతో ముగించుకుందాం రేపటి రోజుని మరొక జీవిత సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఇట్లా మీ రామిరెడ్డి మానస సరోవర ఇది నాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనకి స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ గురించి ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు పెర్మెంట్ మాస్టర్ పార్వతీదేవి గారు మరియు ఒక మంచి మాటతో మనందరినీ ప్రసన్నించారు సీనియర్ పెర్మెంట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్తో మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ